ಎಸ್ ಕೈಗೆ ಕೇಣಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಾನು ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಅವರತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೇಣಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಣಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಸರಿನಾ ಕೇಣಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಟೋಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹೌದು ನೈಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಅರ್ಧ ರಿಂಗ್ ರೋಡು ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಲ ಅರ್ಧ ರಿಂಗ್ ರೋಡು ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಆದಮೇಲೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡಿ ಐದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇರಲಿ ಬಿಡುವಂಥ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಲಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಮೀನುಗಳು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಜಮೀನು ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಜಮೀನು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತುಮಕೂರು ರೋಡಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಹೈವೇ ಹತ್ರ ಇವ್ರದೇ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿವೆ ಸಾವಿರಾರು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಈಗ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ನಾಗೇಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ನಲಪಾಡು ಸಾಕಾಗಿರಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಏನಂತಾರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ದಬ ದಬ ಅಂತ ಹಣ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರ ನೀವು ಎಮ್ ಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಥೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೂ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಮುಂಬೈಯ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಜುಹು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಸಾಲೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ಬೈಗಳದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಸಾಲೆ ಅಂದರೆ ಬೈಗಳು ಹೀಗೆ ಬೈದಿದ್ರು ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಟೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೋರು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆಸಿ ವೇಳೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಹೇಳೋಣ ಅದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಹೆಸರೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅವರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ನೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಗಳಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅವತ್ತಿನ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಈ ಇಡೀ ಅಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿ
ನಮ್ಮದು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಡಳಿತ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಡಳಿತ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಡಳಿತ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಕೇಣಿಯವರು ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂತಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ಬೆಂತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಂದು ಅಂದರೆ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ನು ಕೇಣಿಯವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಣಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮಿಗಿಲಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಡೆದಿದ್ದ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡೋದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹೇಳೋದಂಥವ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಮೊದಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಟಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬುಗುರಿ ಆಡಿಸಿ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಳಿರೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಚಾಟಿಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬುಗುರಿ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋಕೆ ಇರಾಕಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಲೀಸ್ ಡೀಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಂತವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಹಳ್ಳ ತಪ್ಪಿಸಿ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಿ ರೈತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಭೂಮಿನ ಇಯಪ್ಪ ಅಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡೋಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಇವತ್ತೇನು ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಸರುಗಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅದು ಕೂಡ ನೈಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನಾಭಿಮತ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಜನಾಭಿಮತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವರು ಏಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು